वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आप चैप्टर नंबर छुआत करी थी आ चैप्टर नंबर छे जैविक कणों वॉर्म अप कर डीएनए और आर एन ए संरचना जे आप जी गया है सेम एज डीएनए की संरचना विषय महिती आप चैप्टर शुरुआत में मेरी थी त्यारबाद सेंट्रल डॉग में आ सूत्र आना विषे अगियारमा में हूँ तमने जैविक कणों चैप्टर जय चालत तरह आना विषय महिती आप गई छू छता सेंट्रल डॉग में शू है तो डीएनए स्वयंजनों गुणधर्म धरा है डीएनए तीन महिती एम आर एन ए ने आपे एम आर एन एट अपन ख्याल है संदेशावाहक आर एन ए आर एन एना त्र टाइप है एम आर एन ए मैसेंजर आर एन ए टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए आर आर एन ए एट्ले कि रिवोजन आर एन ए तो संदेशावाहक आर एन ए और वाहक आर एन ए वाहक आर एन एट्ले टी आर एन ए मदद की प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया थाय एक प्रकार ने दिशा में वेहत महिती प्रवाह ने प्रथम एफ एच सी क्रिक आ वस्तु ध्यान में राखवा जेवी है जे कई वैज्ञानिक नाम आए तो ये ध्यान में रखवा कारण के एम सी क्यू में पूछाई शे एम है बराबर तो एफ एच सी क्रिक ओगनीस सौ अठावन में वैज्ञानिके आणविक जीव विज्ञान में प्रस्थापित प्रणाली तरीके वर्णव सेंट्रल डॉगमा तरीके वर्णव्य त्याराद जनीन द्रव्य जे है यनीन द्रव्य में डीएनए की अभिव्यक्ति सामान्य रीते प्रोटीन संश्लेषण उत्पादन द्वारा थाय जेने अनुक्रमिक बे तबक्काओ में संकड़ेली हो बराबर तमने कीधु से प्रत्यांकन ने भाषांतरण बराबर है प्रथम महिती प्रत्यांकन को कहमें तो डीएनए पर महिती जी है एम आर एने तरफ लई जाए डीएनए पर जनीन एक महिती एम आर एने तरफ लई जाए और एम आर एन ए में थी टी आर एन ए एने प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में लई जैसे आग वहन करने लई जैसे तो आ प्रोसेस ने प्रत्यांकन कहमें शू कहमें प्रत्यांकन जो कि जनीन एक महिती डीएनए पर एम आर एन ए एम आर एन में प्रोटीन क्रम में डीएनए थी आग वे तो आने शू कहमें प्रत्यांकन कहमें भाषांतरण एम आर एन ए पर महिती ने टी आर एन ए आग वहन करने लई जैसे शाना लई जवा है प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण क्या थाय कोसरस में कोसरस में शू रहे हो आर आर एन ए ने आपे और आर आर एन ए मदद की प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि थाय तो आप बोलीए छ भाषांतरण कही है शू बोलीए छ भाषांतरण कही है समझ पड़े तो विद्यार्थी मित्रों आ एक सीधो वे है कि डीएनए स्वयंजनों गुणधर्म धरावे और डीएनए में प्रत्यांकन की क्रिया द्वारा एम आर एन एम आर एन ए भाषांतरण की प्रक्रिया द्वारा टी आर एन ए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया मेटे कोष रस में आर आर एन एने कराशे तो आ स आ रियल वे है एक्चुअली आज प्रकार थविए आप बोलीए छ प्रस्थापित प्रणाली शू बोलीए छ प्रस्थापित प्रणाली बोलीए छ सेंट्रल डॉग में कही है हम आप आना थी एक स्टेप आग जाइए तो जय आ प्रकार प्रत्यांकन जी है यूंधु थत होधु एट कि डीएनए में थी एम आर एन ए और एम आर एन ए पर पाचु डीएनए में थत हो तो यी प्रोसेस ने उलटू प्रत्यांकन कहमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कहमें बराबर अने क्या जो मैं वायरस जन्य कोषों में वायरस जन्य रोगों एड्स है तो कैंसर कोषों से बराबर है ने मोटे भागे आ एच आई वी में जे आ प्रकार उलटू प्रत्यांकन जी है यत हो तो के वायरस में आज महिती जी है ये उल्टी मे बराबर के भी अपाय से उल्टी अपाय आटली एने शू कहमें उलटू प्रत्यांकन एम कहमें अरे विद्यार्थी मित्रों अँ एक वैज्ञानिक नाम जो आप खूबज इम्पोर्टंट है एच एम टेमीन और टी बाल्टीमोर खास ध्यान में रखो एमने उलतू प्रत्यांकन विषे महिती आपेली थी एच एम एच एम टेमीन और टी बाल्टीमोर नामना वैज्ञानिके आ बाबत प्रकाश में लाया कि घना ट्यूमर वायरस 
बराबर ने शू है घना ट्यूमर वायरस जे है यनीन द्रव्य तरीके आर एन ए धरावे स्वयं जम स्वयंजनन पमी ने प्रथम संश्लेषित पूरक डीएनए बना है ख्याल पड़े शू कहू छू के केव डीएनए की श्रृंखला बना से पहला श्रृंखला ने पूरक डीएनए बना है आ प्रक्रिया ने उलतू प्रत्यांकन कहमें आर एन ए आधारित डीएनए पोलिमरेज जेने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स कहमें आर एन ए में डीएनए की श्रृंखला निर्माण की प्रोसेस केम के आम तो रियल प्रोसेस तो कई है डीएनए में आर एन ए बनवा अं तो आर एन ए में डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स कहे आ उत्सेचक मदद की आ प्रोसेस थाय शा में जवा है एच आई वी में जवा है आ वस्तु ध्यान में रखो तमने पूछा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कई परिस्थिति में जवा है एच आई वी एजग्रस्त वायरस में जवा है उलटू प्रत्यांकन एम तो डीएनए में थी एम आर एन ए पर अं तो आर एन ए में डीएनए नीर्माण बराबर ने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहमें त्यारबाद डीएनए में जो बेज और जोड़ी जो क्रम जो है ए डीएनए में बेज गोटवनी संबंधे छाल ग्राफक निम कहमें आ इवन छाल ग्राफके आ बेज जोड़ीओन क्रम जो है ये आपेलो आती एम नाम पर आ निम जो है इवन छाल ग्राफक अथवा तो छाल ग्राफक निम तरीके ओ कीधु तो डीएनए में बेज गोटवनी संबंधित छाल ग्राफक निम आप नीचे मुजब है पहले प्यूरिन न्यूक्लोटाइड ना कूल जत्थो पीरिविन न्यूक्लोटाइड कूल जत्था प्रमाण में हो आपने ख्याल हो प्यूरिन कया कया ए अने जी और पीरिमिडिन कया कया है टी और सी आप बोलीए छ बराबर जी अने टी बराबर सॉरी ए बराबर टी और जी बराबर सी बराबर ने तो प्यूरिन प्यूरिन और पीरामिडिन पीरामिडिन तो प्यूरिन जत्थो और पीरिमिडिन कूल जत्थो जो है प्रमाण में केव होरखो होटले कि ए वत्ता जी बराबर टी प्लस सी प्यूरिन एट कहव शू मांगे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कूल जत्थो पीरिमिन न्यूक्लियोटाइड कूल जत्था प्रमाण में होटलू प्यूरिन होटलूज पीरिमिडिन हो समझ पड़े हाँ सैकंड एनु प्रमाण टी बराबर होते जीनी बराबर सी न प्रमाण हो परंतु ए वत्ता टीना जत्था में जी प्लस सीना जत्था प्रमाण बराबर होवु जीए तव फरजियात नहीं विद्यार्थी मित्रों सौ टका प्रमाण होइए एम ए वत्ता टी जे है जो ये नेव टका हो तो जी वत्ता सी जे है ये दस टका है बाकीना एवं थी सके एवं जरूरी नहीं कि ए वत्ता टी बराबर पचास टका तो जी वत्ता सी बराबर पचास टका थवु जो एवं क्या बराबर एवं फरजियात नहीं न्यूक्लोटाइड की श्रृंखला में सौ टका श्रृंखला जी है ये प्यूरिन और पीरिमिडिन प्रमाण थी होइए ये थाय पी भले ने रेशियो आव हो नेव दस एसी वीस आप सके एवं जरूर नहीं कि पचास टका पचास टका ज होइए समझाए तमने हाँ एवं जरूरी नहीं कि भाई एक एवं होवु जीए पचास टका पचास टका ज होइए एवं जरूरी नहीं जो कह प्रमाण टी बराबर हो रीते जी बराबर सी न प्रमाण हो परंतु ए वत्ता टी जत्था अरे जी वत्ता सीना जत्था प्रमाण बराबर ज होइए तव फरजियात नहीं एट तो कीधु के सौ टका मे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बना विद्यार्थी मित्रों तो जरूरी नहीं कि सौ टका श्रृंखला में पचास टका ज वत्ता ती और पचास टका ए वत्ता जी और पचास टका ती वत्ता सी होइए एवं नहीं बराबर है तो सौ टका श्रृंखला में केव होके कि ए वत्ता टी बराबर एशी टका तो बाकी ने वीस टका श्रृंखला जी है ये जी वत्ता सी होइए बराबर एवं होके एवं नहीं कि भाई सौ सौ टका श्रृंखला जी है ये आनी ज होइए ओके आती प्रमाण टी बराबर होवीज रीते जी तीज रीते जी बराबर सी न प्रमाण हो परंतु ए वत्ता टी जत्था प्रमाण जी वत्ता सी जत्था ने बराबर होवु जो है तव फरजियात नहीं बराबर टी जेम जी बराबर सी थाय परंतु ए वत्ता 
टी अपॉन जी प्लस सी सजीव प्रमाण बदलाय आ वस्तु ध्यान में रखो बधा में क्या जत्थो एक सरखो रहो नहीं बदा में सजीव प्रमाण ये बता टी अपन जी प्लस सी जे ए चेन्ज थे विद्यार्थी मित्रों आ सेंटेन्स याद रखे एवं आर में पूछाई शे एवं विधा है आ वस्तु पर याद रखे इम्पोर्टंट है हाल पड़ी गय तो आज इवन चार ग्राफको निम ध्यान में रखने बाबत है विद्यार्थी मित्रों आज प्रश्न जो है डीएनए न कूंतलिंग पैकेजिंग आ ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछाये प्रश्न है बराबर आ वक्त बेहजार वीस में पूछाये प्रश्न है आ डीएनए न कूंतलिंग पैकेजिंग एट आ वर्षे तमने आ प्रश्न पूछा शक्यता खूबज ओछी है लगभग रिपीट नहीं करता आ सवाल बराबर ट्वेंटी ट्वेंटी में आ वक्त मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्जाम लेवाई थी तम आ डीएनए न कूंतलिंग पैकेजिंग प्रश्न जो है पूछा तो विद्यार्थी मित्रों आ वक्त तमने आ प्रश्न पूछवा शक्यता खूब ओछी है नहीवत जेवी है छता आप तैयार तो करने कारण के बीजा घना बदा प्रश्नों से तमने पूछाई शे बराबर है जो लीए बे क्रमिक जोड़ वच्चे अंतर ये अपने ख्याल से जीरो पॉइंट चौतरीस नेनोमीटर बराबर है बे क्रमिक जोड़ न्यूक्लोटाइड बे जोड़ ए और टी जी और सी वच्चे अंतर जीरो पॉइंट चौतरीस नेनोमीटर अने एम जो जाइए तो जीरो पॉइंट चौतरीस इंटू टेन रेस टू नाइन मीटर ए साम्य लाक्षणिक सस्तन कोषना बेवड़ी कूंतलमय रत्ना धरावता डीएनए लंबाई की गणतरी सामान्य रीते बढ़ीज बेस जोड़ी जी है बढ़ीज बढ़ीज बेस जोड़ी गुणाकार बे पास पास आ जोड़ी अंतर थी कर सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू नाइन बीपी इंटू जीरो पॉइंट थर्टी फोर इंटू टेन रेस टू नाइन एम बीपी बीपी मीन्स बेस पेर करता कुल डीएनए की लंबाई एट्ल के सामान्य जुआ बे पॉइंट बे मीटर आए हम तब कहो आ शू है तो विद्यार्थी मित्रों अपने आ वक्त ख्याल है कि बे डीएनए की बढ़ीज जोड़ी गुणाकार बे पास पास आ जोड़ अंतर थी कर सकती पेर आए त्र त्र समथिंग थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू समथिंग आई है अभी बे जोड़ लीए इले त्र गुणिया तरह बराबर के छ तो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू नाइन बीपी और ये वच्चे अंतर के जीरो पॉइंट थर्टी फोर इंटू टेन रेस टू नाइन एम साथ गुणाकार करता कूल डीएनए की लंबाई एट्ले कि सामान्य रीते के जवाब आए टू पॉइंट टू मीटर आए थे आ लंबाई एक लाक्षणिक कोष केन्द्र की लंबाई टेन रेस टू सिक्स माइनस सिक्स एम करता खूबज वू कहवा तो आपने प्रश्न थे कि केव रीते आटलो डी लाबो डीएनए कोष में सवेश हे कीधु ने पृथ्वी एक परिक्रमण करिए आटो मरीए बराबर है तो एट्लो डीएनए ना लाबो तंतु एक रेफरस बुक एवं अहवा कहे और महिति आपे तो विचारो कि आटलो लाबो डीएनए ए कोष केन्द्र की लंबाई टेन डस टू माइनस सिक्स करता खूबज बढ़ू कहवा आ डीएनए एट्लो लाबो तंतु ये केव रीते कोष में सामत हे तो आ एक प्रश्न है आदिकोष केन्द्र जेवा के ई कोलाय में कोष केन्द्र अभाव हो छता डीएनए जी है आदि ई कोलाय में कोष केन्द्र अभाव तो जाए कम छता डीएनए तना कोष में पूर्ण रूपे फैलायेलू होत नहीं आपने आपने ख्याल है डीएनए ऋण वीजभारित के प्रोटीन्स धन वीजभार साथ जोड़ाई एक जगह पर प्रस्थापित थे जेने न्यूक्लोइट कहमें आप आदि कोष केन्द्र में वस्तु सीखी गया है न्यूक्लोटाइड में डीएनए मोटी कड़ी स्वरूप आयोजित रहे आ प्रकार अने कड़ी को द्वारा जोड़े हो प्रोटीन द्वारा जोड़े हो सुकोष केन्द्र सजीवों में आयोजन खूब बढ़ु जटिल होस अने धन वीजभारित प्रोटीन समूह आएल होने हिस्ट्रॉन कहमें वस्तु ध्यान में रखो आ एक एम सी क्यू होके कि सुकोष केन्द्र सजीवों में डीएनए खूब जटिल संरचना धरावे कूंतल आकार रीते गोटवायेलू हो बराबर अने धन वीजभारित प्रोटीन आएल हो धन वीजभारित प्रोटीन समूह ने हिस्ट्रॉन कहमें 
આ પ્રોટીનનો વીજભાર તેમાં સમાવિષ્ટ પાશ્વ એટલે કે બાજુ પર આવેલી શૃંખલામાં આવેલા એમિનો એસિડની બહુલકતા પર આધાર રાખે છે બરાબર આ પ્રોટીન્સનો વીજભાર કયો હશે તમને યાદ છે આપણે લેન ઇન્જનની પદ્ધતિ એમિનો એસિડનું વર્ગીકરણ કરેલું છે તટસ્થ ધન ઋણ બરાબર છે ને તો એમિનો એસિડ કઈ પરિસ્થિતિનો છે એમિનો એસિડ કેવો છે એની ઉપર આધાર રાખે છે કેવા પ્રકારના એમિનો એસિડ જોડાય છે તેના ઉપર ખબર પડે કે ભાઈ ધન વીજબાળ ધરાવશે કે ઋણ વીજબાળ ધરાવશે હિસ્ટોન પ્રોટીનમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં આલ્કલી એમિનો એસિડ આપણને ખ્યાલ છે આપણને આપણે લેન ઇન્જનની પદ્ધતિ શીખ્યા છે એટલે હવે કેવું ના પડે કે આલ્કલી એમિનો એસિડ લાઇસિન અને આર્જિનિન વધુ માત્રામાં આવેલો છે આ એક એમસીક્યુ આલ્કલી એમિનો એસિડ કયા કયા છે તો લાઇસિન અને આર્જિન વધુ માત્રામાં આવેલા છે જેમાં બે આનુવંશિકતાના આણવીય આધાર એમિનો એસિડની પાશ્વ શૃંખલા પર ધન વીજવાર રહેલો હોય છે આમાં કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી આપણને ખ્યાલ છે બરાબર આપણે આનું એમિનો એસિડની લેન ઇન્જિનની પદ્ધતિ દ્વારા એનું વર્ગીકરણ શીખેલું છે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ કે જેમાં બંને આનુવંશિકતાના આણવી આધાર એમિનો એસિડની પાશ્વ શૃંખલા કે ભાઈ ધન છે કે ઋણ છે એની બહુલગતાના આધારે રહેલો હોય અને જો ધન વીજભાર ધરાવતા હોય તો ઓબ્વિયસલી ધન વીજભાર જ આવે હિસ્ટોનના આઠ અણુઓ સંગઠિત હિસ્ટોન એટલે ખ્યાલ છે ને ધન વીજભાર પ્રોટીન તમને હિસ્ટોન કહે તો હિસ્ટોનના આઠ અણુઓ સંગઠિત એક ટુ ઇન ટુ એચ ટુ એ એચ ટુ બી ટુ એચ ફોર એચ થ્રી ને હિસ્ટોન ઓક્ટોમર કે કેમ આઠ ને હિમોગ્લોબિનની કેટલી શૃંખલા આવેલી છે ચાર શૃંખલા આવી રીતે આપણેનું સ્ટ્રક્ચર શીખેલા છે અહીંયા આ અહીંયા આ અહીંયા આ અહીંયા આવું હિમોગ્લોબિનનું અને વચ્ચે આપણને ખ્યાલ છે એમ જે સમૂહ આવેલો હોય છે બરાબર આ એની શૃંખલા છે બે શૃંખલા આ બાજુ આલ્ફા બીટા બરાબર તો શૃંખલા છે એટલે આપણે દરેક શૃંખલાને બોલીએ છીએ એચ ટુ એ શૃંખલા એચ ટુ બી શૃંખલા એચ ટુ થ્રી શૃંખલા અને એચ ટુ એટલે કે ફોર શૃંખલા બરાબર છે ને બે ઉપર તરફ બે નીચે તરફ આ શૃંખલાઓ દ્વારા આપણે હિમોગ્લોબિનનું સ્ટ્રક્ચર શીખ્યા છે ખ્યાલ હોય તો તો હિસ્ટોન એટલા માટે કેટલા અણુઓ થાય છે તો કુલ આઠ અણુ એમ ચાર શૃંખલાઓ એમાં બે એટલા કેટલા થાય છે આઠ અણુ ધરાવે છે એટલે એને બોલે છે હિસ્ટોન ઓક્ટોમર કહેવામાં આવે શું કહેવામાં આવે છે હિસ્ટોન ઓક્ટોમર હવે ઋણ વીજભારિત ડીએને ધન વીજભારિત હિસ્ટોન ઓક્ટોમર સાથે વીટળાઈને જે રચના બનાવે તેને ન્યુક્લિયોઝોમ કહે છે ન્યુક્લિયોઝોમ એટલે શું આ પણ પ્રશ્ન એમસીક્યુ નીટમાં પણ પૂછાઈ શકે અને બોર્ડમાં પણ પૂછાઈ શકે એવો કે ઋણ વીજભારિત ડીએને ધન વીજભારિત હિસ્ટોન હિસ્ટોન ઓક્ટોમર એટલે આઠ આ શૃંખલા બરાબર એની સાથે જોડાય વીટળાય જે રચના બનાવે એને શું કહેવાય ન્યુક્લિયોઝોમ ધ્યાનમાં રાખજો એક લાક્ષણિક ન્યુક્લિયોઝોમ ડીએને કુંતલની બસો બીપી ધરાવે છે વિચારો એક ન્યુક્લિયોઝોમમાં કેટલા પેર આવેલી હોય બસો આપણે કેમ શીખ્યું કોષ કેન્દ્રમાં આવેલા ઘણા ન્યુક્લિયોઝોમ પુનરાવર્તિત ક્રમને ક્રોમેટીન કહેવામાં આવે છે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય બરાબર છે કે કોષ કેન્દ્રમાં આવા ન્યુક્લિયોઝોમના પુનરાવર્તિત ન્યુક્લિયોઝોમના આવા ખંડ આવે આ ક્રમને શું કહેવાય ક્રોમેટીન કહેવામાં આવે છે દ્રવ્યને શું કહેવાય ક્રોમેટીન જે કોષ કેન્દ્રમાં તંતુ જેવી અભિરંજિત રચના સ્વરૂપે જોવા મળે છે બરાબર કોષ કેન્દ્રમાં કેવું હોય તંતુ જેવી અભિરંજિત સૌરચના સ્વરૂપમાં શું કરે છે જોવા મળતું હોય છે ખ્યાલ પડે છે આગળ જઈએ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ જે છે આ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં જોતા ક્રોમેટીનમાં આવેલા ન્યુક્લિયોઝોમ બીટ્સ ઓફ સ્ટ્રિંગ ડોરીમાં પણવેલા મોણકા જેવું દેખાય છે ક્રોમેટીમાં આવેલા બીટ્સ ઓન સ્ટ્રિંગ વધુ સંગઠિત થઈ ક્રોમેટીન તંતુઓ રચે છે જે કોષ વિભાજન અને ભાદના અવસ્થા દરમિયાન વધુ ગુજરામય અને સંગઠિત રંગસૂત્રની રચના કરે છે ઉચ્ચ સ્તરે ક્રોમેટીનના પેકેજિંગ માટે વધારેના પ્રોટીન સેટની જરૂર પડે જેને સામૂહિક રીતે નોન હિસ્ટોન ક્રોમોઝોલ આ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે આ પણ એક એમસીક્યુ છે જુઓ ઉચ્ચ સ્તરે આ ક્રોમેટીનના પેકેજ માટે વધારાના પ્રોટીનની જરૂર જેને સામૂહિક રીતે નોન હિસ્ટોન ક્રોમોઝોલ એન એચ સી કહેવામાં આવે છે લાક્ષણિક કોષ કેન્દ્રમાં ક્રોમેટીનનો કેટલોક વિસ્તાર શિથિલ રીતે ગોઠવાય 
અને એ આછું અભિરંજિત થાય જેને યુ ક્રોમેટિન વધારે થાય તો ક્રોમેટિન અને ઓછું અભિરંજિત થતો હોય તો તેને યુ ક્રોમેટિન કહેવામાં આવે છે જે ક્રોમેટિન જે છે એ ગાંઠ રીતે ગોઠવાયેલો હોય અને ઘેરા રંગથી અભિરંજિત થતા હોય તો તેને હિટ્રોક્રોમેટિન કહેવામાં આવે છે આ પણ આપણે અગિયારમાંમાં શીખેલા છે આ વસ્તુ બરાબર કે ક્રોમેટિનનો કેટલોક વિસ્તાર સીથી રીતે ગોઠવાયેલો આછો અભિરંજિત યુ ક્રોમેટિન જો ગાંઠ રીતે ગોઠવાયેલો હોય ક્રોમેટિનનો ભાગ તો એને હિટ્રોક્રોમેટિન કહેવામાં આવે છે યુ ક્રોમેટિન એ પ્રત્યાંકન માટે સક્રિય ક્રોમેટિન છે જ્યારે હિટ્રોક્રોમેટિન એ નિષ્ક્રિય છે બરાબર એવો ભાગ જે આછો અભિરંજિત થતો હોય યુ ક્રોમેટિન તો તે પ્રત્યાંકનની પ્રોસેસ માટે જરૂરી છે પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા માટે જરૂરી છે જ્યારે હિટ્રોક્રોમેટિન કેવું હોય છે નિષ્ક્રિય હોય છે જુઓ આ આકૃતિ આપેલી છે આપણે ડીએનએની સૌરચના શીખીને અને પ્રોટીનનું સ્ટ્રક્ચર બરાબર તો પ્રોટીનના સ્ટ્રક્ચરમાં તમને ખ્યાલ હોય તો એક કુંતલીય દ્રી દિશીય પછી ત્યારબાદ બહુમૂલક પોલીમર આપણે આવું શીખેલા છે તો જો આ હિસ્ટોન અણુના આ આઠ અણુ આ રીતે ગોઠવાય અને એની ફરતે ડીએનએનો તંતુ જે છે એ આ રીતે ગોઠવાય જો આ હિસ્ટોનના આ ભેગા મળીને એચ વન એચ બી વન એચ બી ટુ એચ બી થ્રી એચ બી ફોર આ ગોઠવાયને આ પ્રકારે આઠ સમૂહનો અણુ બનાવે છે અને એની ફરતે આવા ડીએનએનો તંતુ જે છે ગોઠવાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં જોતાં આ મણકો જે છે એ બરાબર છે દોરી જે છે આ મણકામાંથી પસાર થયેલી હોય આ પ્રકારની સૌરચના જે છે એ દેખાય છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ થયું ડીએનએનું કુંતલિંગ પેકેજિંગ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે આમાંથી એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે થિયરીનું તો હું આ વર્ષે તમને કહી ન શકું કારણ કે ગયા વર્ષે આ કોન્તલિંગ પેકેજિંગ પૂછાયું છે એટલે આ વર્ષે પૂછાવવાની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે પરંતુ જે કોઈક તમને માહિતી આપવામાં આવેલી છે જે કોઈ કીધું છે કે ભાઈ એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે ન્યુક્લિયોઝોમ શું છે ન્યુક્લિયોઇડ શું છે યુ ક્રોમેટિન શું છે હિટ્રોક્રોમેટિન શું છે ક્યાં કામ લાગે છે ભાઈ હિસ્ટોન ઓક્ટોમર શું છે બરાબર છે ને તો એટલા એટલા એમસીક્યુ સ્વરૂપે એને યાદ રાખવા વિનંતી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સેન્ટ્રલ ડોગમાં અને ડીએનએનું કુંતલિંગ પેકેજિંગ બંનેવ સવાલ જે છે એ તમારે ત્રણ ત્રણ વાર લખવાના રહેશે